Quero olhar lá fora. Mostra lá fora o Pradão quer ver lá fora. Uh, rapaz do céu. Aqui tá 14 graus a temperatura, né? É 12h22 é a hora certa. E está aí cenário de segunda-feira aqui em Chapecó. Eu quero ir até a, 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 onde está o meu amigo Peter Scheuer. Ali na central meteorológica do grande Peter Scheuer que está com a gente. Peter, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral, sempre muito prestativo com o nosso programa. Rapaz, isso é inverno mesmo, hein, o Peter? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Eduardo Prado, aí. boa tarde para todos que nos acompanham. É, exatamente, exatamente, a gente está tendo esse, essa, esse quadro aí de temperaturas mais baixas, né, em função aí da entrada aí de uma massa de ar frio em combinação com uma baixa que está entrando aí sobre o sudoeste do Paraná. Então, é, hoje a gente está com um clima bem típico de inverno mesmo, por conta aí de uma baixa pressão que está desprendendo aí diversas áreas de instabilidades aqui pelo estado. E hoje, portanto, tem previsão de chuva, é, chuvas ocasionais, intensidade fraca, moderada, alguns períodos curtos de melhora e, no geral, assim um dia bem ameno mesmo. É, como você comentou, a temperatura está próxima entre os 12 e 14 graus e não passa muito mais que isso, não. Quem sabe até uns 16 graus. Agora, o que chama atenção, Eduardo Prado, é a formação de um ciclone extratropical que vai é, influenciar a nossa região. E esse ciclone extratropical ele deve favorecer ventos fortes, com rajadas acima dos 80 100 km por hora, no decorrer da tarde e noite dessa terça-feira. Amanhã, é, até o pessoal pode perceber que pela manhã assim, vai dar uma melhorada, assim, um pouco rápida assim, nas condições do tempo, até o sol ele pode aparecer por alguns momentos, sempre dividindo espaço no céu com as nuvens, mas isso é porque o ciclone ele vai estar ali na beirada, aqui, na beirada aqui do, do oeste do estado, como ele é um bom sugador de umidade, né? como vai ter mais nuvens aqui na nossa região, ele meio que suga essa essas nuvens em direção a ele e depois ele passa rapidamente aqui pela nossa região trazendo pancadas, comprovadas, risco de temporais e ventos fortes, né? Então tem que ficar um pouco atento com relação a ventos fortes, né? A gente pode ter rajadas acima dos 80 a 100 km por hora na passagem dessa baixa pressão. E à noite já tem uma queda bem expressiva da temperatura e vai fazer muito frio na quarta, quinta, sexta, sábado Quarta, quinta vai ser um clima assim bem de inverno, máximas entre 8 e 10 graus, uma chuva fraca, garoa e, e um vento assim que traz uma sensação térmica aí, com temperaturas até negativas, assim, muito frio mesmo. Aí quem sabe ali mais para o sábado, em direção a sexta, em direção ao sábado, já pode ter a formação de alguma geada aqui pela nossa região, Eduardo. Oh, e lá na Serra, é verdade que pode ter um pouquinho de neve, Peter? <risos> pode, pode, pode sim. É, tem uma probabilidade para ter é, neve no topo da Serra Catarinense, principalmente nas áreas mais altas, né? entre a quinta-feira à noite e a sexta-feira entre a madrugada e início da manhã. Quarta-feira a chance é muito remota, assim. a possibilidade não é muito elevada, assim, mas ela existe, é, principalmente nessas áreas assim, que costumam ter neve, é, quando a gente tem essa combinação de ar frio e úmido na baixa atmosfera. Então é mais ali para o morro, é, morro da Igreja, ali em Urubici, no Mundo Novo, naquela região do distrito de Vacas Gordas, ali em Urubici, lá em São Joaquim, em alguns bairros da cidade, ali na região do Cruzeiro. São pontos assim, que são um pouco mais estratégicos para capturar neve. Então pode ter sim é, 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 esse episódio de neve, só que não é aquela neve assim, muito generalizada, uma neve assim, mais isolada, mas tem a possibilidade sim. Só para arrematar bem rapidinho para a próxima semana, tem sol ou segue chuva? Probabilidade. É, o que está indicando é que no domingo já tem uma possibilidade de chuva, já vai fazer frio no sábado, vai ser um dia que tem geada prevista, é, no domingo já, vai, já, já tem uma condição de chuva trovada, e daí no início da próxima semana o sol ele volta a aparecer. Volta a aparecer com frio, tempo firme, tempo bom, sol, algumas nuvens, é, temperaturas baixas. É, e depois, mais da metade da outra semana para frente, volta a chover de novo por conta de uma frente fria. Muito bem. Peter Scheuer, o nosso homem da meteorologia aqui de Chapecó. Obrigado pela participação e eu vou comprar um, umas brusas a mais para mim, tá bom, Piazinho? 
<risos> tá bom então, tá combinado. Vamos lá então. Um abraço, meu irmão. Grande Peter Schoy, um né? É, gurizada. Quem não tá muito prevenido de casaco, vai buscar. Você escutou o que o homem falou ali, você aí sabe o que tá falando.